天哪，哎，搬出去啊！我们中国有多强？哦共产党现在就是跟朝北洋水师的翻版，国旗赶快签一签，被国防部已是叫招回营，重新实施爱国教育。你认真吗，大哥？我以为这种思想改造的事情只发生在上个世纪啊。我们炎黄子孙小舰长指文化上的中国哪里讲错？他们连历史都搞不清楚，所以其实千鸟很可怜，你知道吗？那咕咕咕咕咕，他们只是被打的激素啊。官方带头修理历史，我们中国有多强？国防部。国家尊严造成损害，真黑熊，会轰你历史？难道你赞成解放军袭击台湾吗？小舰长的说法是历史上的中国。自从鸦片战争以来，不知道了抗日。哪里讲错？你不去看整个脉络，所以我说，国安局、陆委会、国防部才没有我一个 YouTuber 厉害，你快去吃死啦 ！Ladies and gentlemen, welcome the host. 利用二十，同期十九，那都是象征我们现在可以飞得更远，可以拦截的高度更高。或者在台湾的节目里头，我也想把这一些实际上的真相告诉大家，让大家观众知道我们中国。有多强？既然你们想要对小舰长做断章取义的事情，我就帮你还原整个讲话的脉络。就这样，短短一句传回台湾，马上炸裂，引爆网友的不满。退休金请政府收工，一毛钱都不要给。国籍赶快签一签，绿营就抓到了打点。官方出来带头修理小舰长吕李斯，陆委会嘉义军舰长吕李斯出席对中国大陆航展，并一度哽咽这事啊。梁文杰，此次并非吕李斯首次提出类似言论，哇！所以他们很早以前。又在监控小舰长了吗？直言让人感到遗憾。同时发文表示啊，这一次做海防展所展出的飞弹皆可用来对付台湾。退役军官表示如此言论对不对得起曾经带领的部署？还有现在日夜在前线捍卫国家的国军呢？打着舰长旗帜招摇撞骗吕李斯，你能知道多少？看外表，还是共产党解放军吹嘘一番就投降了，连军武基本常识都不懂，容易被骗。共产党现在就是清朝北洋水师的翻版。当时北洋水师在甲午战争前夕是世界最强大的舰队，结果七天被歼灭。哇塞，妈的，老子历史硕士我都不知道，这个央面和他知道哎、欸，哪是世界最强大？你们脑袋有问题啊？北洋水师是跟日本是第七、第八，所以果然，天鸟哎，拜出去哦。还有谁跳出来？国防部对国家尊严造成损害。他说，吕李斯少校身份退役，因不属于该条例范围，因此无法进行越退伍的调整或其他处分。但是提醒对外发言要保持谨慎，避免跟中国邀请。而且，吕李斯言论虽属个人行为，但已对国家尊严造成。不良影响。再来呢？安局蔡明燕也跳进来，他说啊，中共一向善于通过军事展示来强化实力展示。国际社会对于中共军事威胁日益关注，并积极采取反制措施。所以，到底中共是强还是中共是弱呢？你说他强嘛？他真的好强！台湾人要抗中保台，高中生上战场，黑熊部队，但他很弱哦。北洋水师翻版里面腐朽不堪，内斗严重，习近平随时会政变，怎么可以说他强呢？但是这一些言论。都厉害不过我们的生黑熊，判修外患罪，惩罚通敌行为，轰吕李斯啊！现在中国强大，解放军强大，难道你赞成解放军袭袭台湾吗？我如果是退休军人，这个时候呢，我们一定要画一条。哎、欸，不是啊，大哥，你是法学博士啊，还没立法，但红线他决定，脑袋是不是有洞啊？他的逻辑就是一条线的，啊，咕咕咕咕咕咕，气呀气呀气呀！建议国防部预备役少校吕李斯教招回营，重新实施爱国教育，并令该员至教招各地分享实施心得分享。哇，这个是要把人家抓回去。做思想改造、欸，哎，你认真吗，大哥？我以为这种思想改造的事情只发生在上个世纪啊，没想到这个世纪也有啊，这叫劳改吧？所以你说，青鸟什么颜色？我<笑>赖清德，你还好吗？你的深绿卫兵，清德鸟都飞出来啦。小舰长要对他的言行负责，但是不代表你可以无止境的拿这个来攻击他，来羞辱他，来出征他。他这里的中国，其实从原文来看，他是讲历史上的中国。我只是刚好被截了这一段。我们中国有多强？就引爆了青鸟的喷发。自从鸦片战争以来，不知道了抗日。自从鸦片战争以来，鸦片战争的时候，中国的正式国号叫大清。当对外说的时候，会自称为中国。鸦片战争一八四零，中华民国创建了没有？中华人民共和国创建了没有？小舰长的说法指历史上的中国，是中华民族文化上的中国，哪里讲错？
怎么会被他们讲的中华民国呢？他五中华民国五在哪里？你不去看整个脉络，所以我说你国安局、陆委会、国防部啊，你调查没有我一个 YouTuber 厉害，一个就吃死了、啊。他们连历史都搞不清楚，所以其实千鸟很可怜。咕咕咕咕咕，他们只是被打的激素啊。我们炎黄子孙，炎帝皇帝。作为中国历史的始祖象征的符号，他讲的是文明嘛？你的血统不是从上面来啊？不然，请问赖清德、施公文，你个西凉，天地开疆，万事大吉祥，有无？孔圣叔母文昌平，五金奖杯对天庭。孔圣是孔子吧？孔子自然是华夏文明，华夏文明的共推始祖就是皇帝啊！所以我问你，为什么孔老夫子点天天会清，点地地会灵？为什么点人人会长生？这样的一个逻辑是哪里来的？因为孔子被我们的文化、历史文化是给神化了嘛？这不是中华文化吗？这个东西不是炎黄子孙的意涵吗？一直都是被这些列强的帝国主义以及法西斯主义所残害、所凌虐。他在对中国历史上所遭受的灾难，明知不平啊！帝国主义、法西斯主义，难道不是我们该对抗的吗？难道不是我们该抗争的吗？哪一点错？一次的航展、啊，我们可以看到，我们中国不仅是站起来了，而且还是强起来了。他到你哪里讲错，我就问一个问题嘛。他看到了，他现在在这个华夏的大地上面产生了这么多先进的高科技的机会，有这么多 AI 机器人，难道不是个事实吗？还是就要跟沈博洋一样，脑袋瓜里面只有一维思考，称赞中国强大，其一维血洗台湾岛？在这个行长里面，我也想跟我们大陆的朋友一起分享这些宝贵的经验。今天陆委会为什么要揍他？因为他犯了民进党最痛恨的一件事情，跟。大陆的朋友交流，你怎么可以交流？你怎么可以把真相带回来？可恶啊！可以用呃旁观的角度跟大陆的观众，让大大陆的观众知道我们中国有多强。所以他从历史的脉络贯穿到现在，中国终于强大起来，不用再被帝国法西斯主义给欺负。就前两天，他就就只够这这咕咕咕咕就冲上去了。娘娘不要生气，娘娘。所以我才说，沈博洋为首的这些青鸟仔，啊，气炸了，碰嘎！可是，其实你仔细看了吕李斯的讲话，有什么出格的地方吗？没有吧？五千三十五。那虽然他现在给的是解放军空军在使用，不过我们更早之前，我们我们看到的是在武汉的水压泵机场看到的。另外，我们还在辽宁舰的舰尾看到的。意思是什么？其实它都是一个先导型的产品，然后它已经在对于各种的载台它进行一个测试。那现在当然最稳当的，也就是现在陆地上起飞。那未来相信啊，一定是只是只要验证可行，那也会直接的上山东、辽宁甚至福建舰。这不是根据他的专业他观察到的吗？我看了他几段采访，我看不出哪里有血洗台湾呐、啊，所以我后来终于悟通了，沈博脑袋瓜一定跟我们不一样，他的脑袋瓜现在只有一维思考，我唯一能想到的只有这个，我不知道还有其他怎么帮他解释啊。那所以现在比较麻烦的是，这些青鸟，你不要看他看起来力度很高啊，又蠢又坏，他们自己搞自己，已经搞到自己都已经闹不出去了。